ബഹ്റൈനിലെ നമ്മുടെ ആളുകൾ തന്നെ കരുതിയിരുന്നു നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയില്ല എന്ന് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അനുമതി കിട്ടില്ല എന്ന് പരിഹസിച്ചവർ ബഹ്റിൽ തന്നെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ വളരെ ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലുമുണ്ട് പക്ഷേ അന്തിമാനുമതി എന്നുള്ള പത്രം കിട്ടാൻ അധികം വേണ്ടി വന്നില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുകയായിരുന്നു എംബസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്ട്രി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവരും ചേർന്ന് എം പിമാരുമൊക്കെ ചേർന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ബി കെ എസിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നാളെ ഇതാ നാല് ഫ്ലൈറ്റുകൾ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് ബഹ്റൈൻ സാക്ഷിയാകുമ്പോൾ ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പി വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള നമ്മോടൊപ്പം ആ അഭിമാനം പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചേരുകയാണ് നമസ്കാരം സാർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു ഈ ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വരികയും നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ കൊടുത്ത ആളുകളോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സങ്കടം ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഏതായാലും അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നാളെ പുറപ്പെടുന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോമാഞ്ചമുണ്ടല്ലോ അത് അളക്കാൻ തക്ക മാപിനി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല സാർ മബ്രൂ താങ്ക് യു സോ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം പോകുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷെ നാരായണ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ച് ഒരുപാട് കൂരമ്പുകൾ ഏറ്റ് അതിനുവേണ്ടി പേപ്പർ കടലാസ് വർക്ക് തന്നെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിച്ചാൽ അറിയാം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകുന്നതിന് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ പൈസ അല്ലല്ലോ അവിടുത്തെ അവസാന വിഷയം ഏതായാലും ഗൾഫ് ഫെയറിന്റെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് വളരെ നന്നായി ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന ബഹ്റൈൻ്റെ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റും കൂടി ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു സമവാക്യവും വളരെ നന്നായി സഹിഷ്ണുതയുടെ മാത്രമല്ല ബഹ്റൈൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ വാർത്ത അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന 
ബഹറിലേക്ക് മാത്രമാണ് ആളുകളെ വിസക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതിന് അതൊരു വലിയ ഔദാര്യം നിറഞ്ഞൊരു കാൽവയ്പ് തന്നെയാണത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തും പോയിട്ട് ഞങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു 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 ഫ്ലൈറ്റ് ബി കേസിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് പേർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഇത് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വളരെ വിദൂരത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യത്തുമായിട്ട് അടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിമർശനം ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമായപ്പോ ഒരെണ്ണം പുറപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയപ്പോഴാണ് ഇപ്പോ അതിന്റെ അതെ നാല് ഫ്ലൈറ്റ് അതെ അതെ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ അടുത്ത എട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഊർജം നമുക്ക് തരും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അങ്ങനെ ഊർജസ്വലരായ ഭാരവാഹികൾ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി മറ്റ് ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ് ഇവരെല്ലാവരും വളരെ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലൈനിൽ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നൊരു വലിയ നിര ഒരൊറ്റ മനസ്സോടുകൂടി പാവപ്പെട്ട മലയാളികളെ സാധാരണക്കാരെ രോഗികളെ ഗർഭിണികളെ കൊണ്ടുപോകണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ടുപോകണം ജോലി അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ട് കിട്ടാതെ ആപത്തിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകളുണ്ട് രോഗത്തിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം ബന്ധുക്കൾ മരിച്ച ആളുകളുണ്ട് മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ മരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ആ അവസാനത്തെ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ഏക മകൻ ഏക മകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയൊരു അവസരമാണ് ഈ ഒരു നാല് ഫ്ലൈറ്റിലൂടെ കുറച്ചു മുമ്പും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ എന്നാണ് പിന്നീട് ഏതായാലും രാത്രിയോടുകൂടി അത് ഏകദേശം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു നാളെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പ്രേരണയായി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ പി വി രാധാകൃഷ്ണപിള്ള പറഞ്ഞതുപോലെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ പ്രവാസികളോടുള്ള നല്ല സമീപനം പ്രവർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടൽ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇൻ ബഹ്റൈൻ വളരെ കാര്യമായി ഇടപെട്ടു എം പി പ്രേമചന്ദ്രൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടു മറ്റുള്ള എവിടെയൊക്കെ സമീപിച്ചോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും നടപടികൾ കിട്ടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് നാളെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയിൽ നാല് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഒരു കോഴിക്കോട് മൂന്ന് കൊച്ചി എന്ന വിധത്തിൽ നാളെ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് ഗൾഫ് എയറിൻ്റെയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെയും രണ്ടുവീതം ഫ്ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ എന്നും കേൾക്കാൻ ഇടവരട